Velkommen til den her video, hvor jeg viser, hvordan man kan lave et simpelt tillingskort. Og det første jeg vil gøre her, det er at oprette et nyt lag. Og jeg tilfører et lag her, et polygonlag, der ligger over den her grå linje. Så det forbliver her i farmworksverdenen. Jeg har et nyt lag her, jeg kalder arealtyper. Der har jeg to forskellige tekster i. Jeg har først en her med et tal. Det kalder jeg udbyttepotentiale. Så har jeg en til med noget tekst. Så jeg kan huske, hvad jeg har lavet og hvorfor. Til næste år, der skal kigge på det igen. Det her. Sådan. Nu kan I se, nu der er oprettet et nyt lag herude med den her grønne ikon. Læg mærke til, når jeg taster med min øh, venstre museknap, så, øh, kommer, så bliver det rødt. Og når jeg taster med højre museknap, så bliver det blåt omkring min mus her. Nu vil jeg gerne have lagt min øh, markgrænse herinde, så jeg kan arbejde videre med det. Så jeg går ind i mit kort her, og jeg, I kan se hernede, at jeg står i det, der hedder grænselaget. Det er blot her, som det viste lag. Trykker en gang på marken, kan se, om det er skraveret. Højreklikker med min mus og vælger Copy. Nu går jeg så ind i arealtype, det nye lag, jeg lige har oprettet. Dobbeltklikker på det. I ser straks, det kommer frem her for neden. Klikker øverst. Jeg gør det redigervare ved at trykke på Rediger lag. I ser de velkendte knapper kommer frem heroppe. Så højreklikker jeg med min mus og vælger Paste Edition. Du kan se, at der var et farveskift nu. Nu kan jeg trykke på Save. Og så har jeg oprettet det her grundlag, hvilket er hele markens grænse. Som grundlag i det her arealtype lag. Nu vil jeg gerne underinddele det her, det her markgrænse i flere lag. Og det første jeg vælger, det er, at jeg vil gerne have min forhjære trukket ud, så jeg kan behandle den særskilt. Og det gør jeg ved at vælge bufferværktøjet heroppe. Så dobbeltklikker jeg på arealet, som bemærker i hele kanten rundt, den bliver blå. Så højreklikker min mus, mus og siger buffer polygon. Nu spørger den så, hvor mange gange, eller hvor mange meter, der skal være buffer hele vejen rundt, og hvor mange gange. Jeg vælger en gang 24 meter, for jeg har 24 meter foran i den her mark. Sådan. Og jeg trykker save nu, for nu har vi klippet hul i den her. Nu kan jeg se, nu består mit øh, areal Vælge, vælge ikonen heroppe. Nu består mit areal af to polygoner. Hældersvis en forære og en markdel. Jeg mener, at øh, foræren og markdelen har to forskellige udbyttepotentialer, og jeg vil behandle dem særskilt. Så jeg vælger først min forære, højreklikker på den, og vælger egenskaber. Så sætter mit flueben her, og jeg vurderer udbyttepotentialet i min forære her, det er omkring 80%. Og arealtypen, den vil jeg kalde forære her. Så jeg kan huske, hvorfor jeg lavede det sådan. Det op, jeg trykker save, vi ser farveskiftet her. Og hernede i højre side kan I se beskrivelsen 80, som 80% udbyttepotentiale. Jeg kan også vælge arealtypen her, så vi ser, at der står forære. Det samme gør jeg nu for midten her. Højreklikker, eller trykker en gang på den, så den bliver markeret. Højreklikker, vælger egenskaber. Udbyttepotentialet på selve marken, det vil jeg vurdere til at være 100%. Og arealtypen her, det kalder jeg markareal. Trykker save. Og nu kan I se, nu består min mark af to polygoner, heldigvis det jeg kalder markareal, der er det røde, og foræren, der er det blå. Og hvis I vælger på se på udbyttepotentialet her, så kan I se, at der er to forskellige udbyttepotentialer på marken. I denne mark her, der har jeg en øh, ret dykningsside herovre, langs det her skæld her. Og øh, derfor betragter jeg ikke det her areal her som en øh, forære i denne her mark. Så øh, jeg vil lige øh, zoome tættere på her. Så vælger jeg mit øh, klippeværktøj her. 
Jeg vælger den lille drop down menu ved siden af her Og så har jeg muligheden for den der hedder split tool line Den vælger jeg Så vælger jeg at markere her ind i det blå Og her ud til udkanten godt udenfor Tryk en gang der og højreklik for afslut Så vi ser at der kommer en lille streg på tværs her Det er fordi jeg har klippet polygonen i stykker Det samme gør jeg her ved den anden ende Tryk på tværs her, højreklikker og siger afslut Tryk på save og vælger mit valgværktøj. Nu findes der tre polygoner i den her mark. Hovedmarken, en stum forærer og en lille stum forærer her. Nu vil jeg gerne have den her lille stum forærer her lagt sammen med hovedmarken. Det gør jeg på den måde, at jeg vælger hovedmarken først. Holder min shift-tast nede og trykker derefter på den lille stump her. Så begge elementer er markeret. Jeg højreklikker og vælger kommandoen flat. Grunden til at jeg vælger hovedmarken først, det er fordi så arver den polygon her hovedmarkens øh, attributter, dens værdier. Havde jeg gjort det omvendt, så havde det været hovedmarken, der havde arvet forærens værdier. Fortsat nu her. <coughs> ja, jeg har også nogle andre inddelinger i marken, eller nogle andre elementer, som jeg vil behandle på en særskilt måde. Og hernede til højre vil jeg lige øge gennemsigtigheden gennem kortet, så jeg rent faktisk kan se øh, det luftfoto, der ligger nede under her. Sådan her. Jeg ved, jeg har nogle våde og vandledende områder her. Den del af marken her. I kan faktisk genkende her, der er blevet kørt udenom noget her. Og det vil jeg gerne have særskilt ud, behandlet på en særskilt måde. Så har vi et lille klippeværktøj igen. Og denne gang her vælger jeg det, der hedder Split Tool Polygon. Værktøjet. Og nu markerer jeg simpelthen rundt omkring det her areal her Som skal behandle særskilt Vælger jeg afslut Og trykker save Kan I se nu er der blevet skåret hul i polygonen her Det her areal her Det højre klikker jeg på Vælger egenskaber Vælger udbyttepotentiale og jeg vurderer udbyttepotentiale, det er meget lavt her, på grund af det ikke altid, jeg kan pjerge høsten her, så det bliver til 50%. Og jeg kalder øh, arealet vandledende. Sådan. Vælge save. Nu kan I se her, der findes i beskrivelsen her, der findes øh, udbyttepotentiale her, hvis 100, 50% for de forskellige farver. Arealtyperne her. Jeg bemærkede også, at jeg klippede ligesom mere ud, end jeg egentlig havde behov for at klippe ud i foræren her. Det er for at undgå, at der er nogle små bitte områder her, langs med kanten, hvis man følger en kant, som man ikke kan identificere, men alligevel kommer til at ligge med en nulværdi. Derfor klikker jeg godt udenom og godt til siden. Men øh, vi har lært jo før, hvordan vi øh, flettede ting sammen. Flettede polygoner, så det vil jeg også gøre nu her. Så først markerer jeg min forære. Derefter holder jeg min shift-tast nede. Så vælger jeg den lille stump her, højreklikker, og vælger flet. Så er elementerne lagt sammen igen, og jeg vælger save. Jeg har også et andet øh, element, jeg vil kigge på i marken her. Det er omkring den her ejendom her. Der har jeg et sted her, hvor der er sådan et meget smalt stykke, der egentlig er mark, areal. Det vil sige, at største del af det her areal er egentlig repræsenteret som en forære. Og derfor vil jeg ikke mene, det giver, så giver det ikke mening at lave et øh, variabelt tildelingskort på den lille spids her. Så jeg går over og vælger mit klippeværktøj, vælger split to line. Så vælger jeg at skære polygonen over her. Afslut. Vælger min vel poly, vel knap her. Vælger foræren, holder shift nede, vælger den spidsen og vælger flat. Så bliver det behandlet på en måde her. Nu har jeg så øh, lavet min øh, arealtype kategorisering inden for marken. Og nu er jeg til at lave et tildelingskort på baggrund af det. Jeg vælger Save and Close. Derefter går jeg op i øh, Input. Og så vælger jeg en arbejdsgruppe hernede. Jeg vil vise lige hvordan. Jeg vælger et forbrugsmiddel. I det tilfælde vil jeg sprede noget NPK-gødning. 
dobbeltklikker på det her, så det kommer ned i arealgruppen, arbejdsgruppen. Så går jeg herover i øh, udbyttepotentiale, højreklikker på den her, og vælger Create Simple Application. Så får jeg sådan en øh, arbejdsseddel frem her. Først vil jeg se her op, jobnavn. Det er vigtigt at give det en god beskrivelse, øh, således man kan genkende det. Det er nemlig det, man vil se på ude i traktoren, når man skal vælge en rigtig tildelingsplan. Så jeg kalder den her NPK Mark 1. Jobtypen her, der vælger jeg den, der hedder Planting Seeding. Og det gør jeg, fordi det er ikke alle sprede computer, der synes om at bruge E, Ø og O. Derfor vælger jeg at undgå det. Jeg vælger også, hvilken afgrøde jeg skal tildele i, og det bliver så til vinterviden i, der skal høstes i 2015. Hernede bemærker jeg, at jeg bruger indsatsstoffer, der hedder NPK. Det er også rigtigt. Og jeg vælger variabel anvendelsesgrad. Tryk OK. Og nu står vi i vinduet, hvor vi har mulighed for at lave den egentlige tildelingsplan. Heroppe i højre side kan jeg se, at jeg har tre forskellige farver og tre forskellige niveauer i min mark. Og nu skal jeg så angribe, hvor mange kilo granulat jeg vil give de enkelte områder. Selve hovedmarken vælger jeg at give 400 kilo granulat, og foran får 350 kilo granulat. Og det som jeg havde det vanlige når jeg det får 250. Jeg save. Så vil jeg gå ned på min justerknap hernede. Og der kan jeg se, at i det tilfælde her har jeg forbrugt 9.807 kilo i den sprede plan, der er for den her mark. Det passer ikke helt med min kvote for den her mark, for min kvote den er kun på 9.200 kilo. Så jeg vælger at skrive 9.200 her. Og tryk OK. Så jeg bemærker her, at værdierne har ændret sig. For nu har den tilpasset tildelingsplan, således den maksimalt giver 9.200 kilo for at overholde den kvote, man har. Så vælger jeg Save and Close, og så er tildelingsplanen faktisk oprettet. I går tilbage til jeres areal, eller jeres øh, gård, information her, og der vil I se under mark nummer 1, vinterviden 2015, der ligger nu en tildelingsplan her, der hedder NBK Mark 1. Nu vil jeg udskrive min tildelingsplan til min øh, USB-stik, og øh, her går jeg først op i Job. Jeg kan se her, der ligger min øh, tildelingsplan. Jeg har min arbejdsseddel herude. Nu vil jeg højreklikke på den, og vælge Arbejdsorder, og vælge Konsol. Så kommer et lille ikon frem her, og det betyder, at den her tillingsplan, den er blevet udskrevet til den næste USB-stik, der bliver udskrevet fra Farmworks her. Den gør det kun én gang, det vil sige, at hvis man har udlæst den én gang, og får behov for udlæsning igen, så kan man aktivere den én gang til. Så går jeg op i den her Skriv Jobdata, vælger mit FMX-display, trykker på ressourcelisten, kontrollerer, at den mark, jeg har behov for at lave tildelingsplan, den er nu med på listen her, og det er den, ja, mark 1. Input, jeg vælger det input, jeg har valgt, og det var jo en PK, jeg skulle køre med, det er også valgt her. Jobtyper, planting seeding, det var også det, vi valgte. Options her, det er vedrørende, om jeg vil sætte mine øh, markgrænser og guidance lines ud på mark 1 samtidig med. Tryk OK. Så finder jeg et sted, hvor jeg vil udskrive min øh, data til, typisk et USB-stik, og så vælger jeg OK. Og nu er tildelingen skrevet på sin USB-stik. I bemærker straks, at ikonen heroppe det er fjernet, det vil sige, at Farmhus har kendt den her udskrevet tildelingsplan en gang, og så vil den ikke gøre det igen, før den bliver aktiveret. Og nu skal I tage USB-stikken over til FMX-terminalen, og så indlæse den i der.